Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we have started chapter number three. I have given you a complete introduction of this chapter, human health, and today I will deliver its first lecture, which is about identification of illnesses. यानी कि जो आप मुख्तलिफ बीमारियां आपके अंदर आ जाती हैं और आप बीमार हो जाते हैं सो so, आप उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी कौन सी बीमारी होती है और हम कैसे बीमार हो जाते हैं सो माय डियर स्टूडेंट्स लेट्स लेट्स स्टार्ट इट विद एन एक्टिविटी डिवाइड द क्लास इनटू थ्री ग्रुप्स असाइन देम द टास्क फर्स्ट ग्रुप टू प्रेजेंट सम कॉमन सिम्टम्स ऑफ इलनेसेस सेकेंड ग्रुप विल आइडेंटिफाई द सिम्टम्स थर्ड वन टू फॉलो द प्रिकॉशंस टू अवॉइड दीज सिम्टम्स सो माई डियर स्टूडेंट्स आपकी टीचर जो है वो आपको थ्री डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगी एंड शो दैम गिवन पिक्चर्स अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी ठीक है आपकी टीचर्स जो है आपको थ्री ग्रुप्स में डिवाइड करेंगी और पहला ग्रुप जो है वो आएगा और वो किसी भी सिम्टम का इजहार करेगा जैसे कि या अछू अछू ऐसे करके यानी कि आपने कुछ सिम्टम्स जो है वो शो करने हैं लाइक यू आर एल देन द सेकेंड ग्रुप विल कम एंड आइडेंटिफाई द डिजीजेस ठीक है जितना ये मुख्तु डिजीजेज हैं तो यू विल एक्ट लाइक दिस Either इधर यू हैव फ्लू और फीवर तो आपने इस तरीके से एक्ट करना है देन द सेकेंड ग्रुप विल दिस इज हाउ यू विल प्रेजेंट दम द सेकेंड ग्रुप विल आइडेंटिफाई द सिम्टम्स आप सेकेंड ग्रुप ने आप बताना है कि दिस इज कफिंग दिस इज स्नीजिंग एंड दिस इज फीवर हेड एक और वट एवर दे आर एक्टिंग ठीक है सेकेंड ग्रुप ने आके सिर्फ डिजीजेस के नेम्स बताने हैं देन द थर्ड ग्रुप विल टेल हाउ वी कैन प्रिवेंट Um, और कैसे हम इन बीमारियों से बच सकते हैं ठीक है बाय वेयरिंग अ मास्क बाय वॉशिंग आर हैंड्स एंड बाय कवरिंग आर माउथ व्हेन वी आर स्नीजिंग सो दिस इज हाउ वी कैन प्रिवेंट आर सेल्स फ्रॉम द स्प्रेड ऑफ जर्म्स ठीक है आप अपने आप को या दूसरों को जर्म्स से इस तरीके से बचा सकते हैं सो ग्रुप सी जो है वो ये टास्क करेगा कि वो बताएगा कि कैसे इन बीमारियों से दूसरे लोग जो हैं वो महफूज रह सकते हैं So my dear students pause the video and complete this activity I hope all of you have enjoyed the activity now we will move forward towards islamic perspective so and we send down in the quran such things that have healing and mercy for the believers so my dear students quran e pak mein bahut si bimariyon ke liye shifa hai aur bahut si ayat hain qurani ayat hain jinke andar shifa maujood hai So, my dear students, we will move forward today uh, on today's lesson. Today is identification of illnesses. हम मुख्तलिफ जो diseases हैं, illnesses हैं, उनके बारे में उनको identify करेंगे. So, my dear students, by the end of today's lecture, all the students will be able to observe and recognize some common symptoms of illnesses like fever, coughing, and influenza. ठीक है? इनके को हम symptoms देखेंगे कि जब हमें coughing होती है, तो क्या होता है? खांसी बहुत ज़्यादा आती है. स्नीजिंग जब वो फ्लू हो जाता है तो छींके बहुत ज्यादा आती हैं सर में दर्द होता है वॉटरी आईज होती हैं सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ डिफरेंट डिजीजेस ठीक है सो माय डियर स्टूडेंट्स सम प्री रीडिंग क्वेश्चंस क्विकली रिफ्रेश योर नॉलेज हैव यू एवर बीन सफर्ड फ्रॉम फीवर कफ और फ्लू नरेट योर एक्सपीरियंस शेयर अबाउट योर रिकवरी एज वेल सो माई डियर स्टूडेंट्स वन बाय वन आप लोगों ने अपना कोई भी पुराना आप जब बीमार हुए हो तो आपको कैसा फील होता था सिम्टम्स क्या थे आपके और आपने कैसे अपने आप को रिकवर किया आपको जो है वो एक्सपीरियंस अपना शेयर करना है सो माय डियर स्टूडेंट्स मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ अभी रिसेंटली विंटर्स जस्ट पास्ट सो आई गॉट इल एंड आई हैव स्वेयर बैक पेन एंड हेड एंड आई हैव रनी नोज एंड कफ एंड आई थॉट दैट आई ऑल्सो हैड फीवर so um everyone thought that i had covid mujhe corona ho gaya shayad but i did not have uh, corona at that time mujhe uh, thand lag gayi thi i had cold aur is wajah se meri runny nose thi aur wo tha then i did, it didn't i didn't get well so mere parents jo hain mujhe they took me to the hospital and i had to take some antibiotics and cough syrups and then pain killers and then i got better in 5 days it took me 5 days to get better So this is my experience pause the video and share your experience Very nice so my dear students now i request you all to please open page number 40 in your science four books Very good now we will start the reading identification of illnesses put your fingers where i will read 
identification of illnesses the state of being ill can be identified by observing the symptoms illness is general disorder of the body or may indicate serious diseases such as early stage cancer diabetes tb etc but not necessarily the common symptoms of illness is are fever cough and influenza so my dear students basically जब आप बीमार होते हैं तो आपकी जो बॉडी है उसके अंदर कुछ ऐसे सिम्टम्स शो होते हैं जिससे आपको पता और चलता है कि यू बॉडी इज नॉट फिट सो देर इज समथिंग रॉन्ग विद यू सो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि आपको इंडिकेट होते हैं तो आपको कोई दूसरी बीमारी भी हो सकती है जैसे कि डायबिटीज कैंसर या टी और अल्लाह ना करे कि ये किसी को भी हो लेकिन ये है कि ज़रूरी नहीं है कि यही बीमारियाँ हों कॉमन जो बीमारियाँ हैं जो अक्सर लोगों को हो जाती हैं वो हैं फीवर कफ एंड इन्फ्लुन्जा ये तो अक्सर बच्चों को भी हो जाती है आपको भी हो जाती होंगी सर्दी में खेल कर या पंखे के नीचे पसीने में से जब आप बाहर से भाग कर आते हैं तब भी सो वी विल डिस्कस दैम इन डिटेल सो वी विल स्टार्ट विद फीवर फीवर इज एन इंक्रीज इन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर दैट इज मोर देन थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस और नाइन्टी एट फॉर नाइट इन जनरल फीवर आर नथिंग टू बी nothing uh, to get worried rather than are helpful to fight with many of the infections a fever increased up to or more than 39 degrees centigrade or 103 fahrenheit one must consult the doctor immediately so my dear students jo normal in the human body temperature hota hai that is 38 degrees centigrade or uh, 38 fahrenheit theek hai ye normal temperature hai Uh, वैसे अगर आपका टेम्परेचर इससे हाई हो जाता है तो ये कोई इतनी खतरे की बात नहीं होती इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी अगर आपके अंदर कोई इन्फेक्शन आ गई है तो आपकी बॉडी उसके साथ फाइट कर रही है लेकिन अगर आपका फीवर 39 डिग्री सेंटीग्रेड से या 103 जीरो थ्री से ज़्यादा हो जाए तो आपको इमिडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि वो आपको मेडिकल एड दें नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स कफ यानी कि खांसी Sometimes we cough and feel irritation in the throat. If we cough a few times, it is normal. But if it is persists for longer, it is due to illness. A runny nose, sore throat, and headache headache are common symptoms of cough. Swear cough is a symptom of other diseases. So consult uh, a doctor no time in no time. So my dear students, Khasi. आपको गले में इरिटेशन की वजह से ज़्यादा जोर से बोलने की वजह से भी हो सकती है ये कांस्टेंट बहुत ज़्यादा देर तक बोलने से भी हो जाती है जैसे कि व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू मुझे अक्सर खांसी आ जाती है क्योंकि प्रोलॉन्ग तरीके से अगर आप बोलेंगे तो गले में इरिटेशन हो जाती है बट इफ़ यू हैव प्रसिस्टेंट कफ इन ज़्यादा देर तक आपकी प्रसिस्ट हो रही है कफ तो दैट मीन्स इट इज़ एन एलनेस सो यू मस्ट सी ए डॉक्टर इसके अलावा कफ की और कौन कौन सी निशानियाँ होती हैं आपकी रनी नोज होती है आपको सोट फ्रोट गले में दर्द होता है इसके अलावा आपकी रनी आईज भी होती हैं हेड <coughs> जैसे सिम्टम्स भी होते हैं तो अगर आपकी कफ जो है वो बहुत ज़्यादा हो देर तक प्रोलॉन्ग करे और आपकी ठीक नहीं हो रही तो आपको डॉक्टर को फ़ौरन चेक करवाना चाहिए हो सकता है ये किसी दूसरी बीमारी की तरफ इंडिकेट कर रही हो सो माई डियर स्टूडेंट्स द नेक्स्ट डिजीज इज इन्फ्लुन्जा विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्लू Sometimes we feel fever along with cough and sore throat. These are the symptoms of flu. Flu is caused by a virus named influenza. The, this virus infects nose, throat, and sometimes lungs. In general, these symptoms appear harmless and vanish in a few days. However, it may indicate some diseases such as COVID-19. Therefore, immediately consult the doctor if the flu persists for more than a week. सो माई डियर स्टूडेंट्स एज आई टोल्ड यू माई स्टोरी कि मैं बीमार हो गई थी मुझे फ्लू था मुझे रनी नोज थी सोर थ्रोट था खांसी बहुत ज़्यादा थी और फीवर भी था आई हैव स्वेयर हेड एक एंड बैक पेन ऑल्सो और फीवर मेरा बहुत ज़्यादा हाई हो जाता था तो एवरीबडी थॉट दैट आई हैड कोविड शायद लेकिन कोविड नहीं था अलहमदिल्ला लेकिन अगर आपको भी एक हफ्ते से ज़्यादा हो जाए कि आपको रनी नोज है सोर थ्रोट है और बुखार है तो आपको इमिडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए टेस्ट करवाने चाहिए सो दैट एवरीबडी यू एंड एवरीबडी अराउंड यू विल बी सेफ सो माय डियर स्टूडेंट्स हमने फीवर के बारे में भी पढ़ लिया सो so, फीवर में आपका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है आपकी uh, जो है बॉडी uh, जो है वो एक करती है एंड योर um, अगर आपका फीवर जो है वो 103 से ज़्यादा हो जाए फॉरन हाइट से ज़्यादा हो जाए तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए सो so, हमने कफ़ के बारे में भी पढ़ लिया खांसी होती है बहुत ज़्यादा फ्लू के बारे में पढ़ा आपको बुखार होता है कफ कफिंग होती है स्नीजिंग होती है हेड एक होता है सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लुन्जा सो ना इज़ द टाइम फॉर एवेल्यूएशन सो माई डियर स्टूडेंट्स क्विकली आंसर दीज क्वेश्चन वट आर द सिम्टम्स ऑफ एलिस 
cough, flu and fever. What should we do when we have increased fever? We must immediately uh, consult a doctor. Very good. So, what type of symptoms? Uh, flu show, headache, runny nose, coughing, sore throat and fever. So, these are the symptoms of influenza. Now is the time for practice. For practice quickly, um, you can download this worksheet from the description box below this video or you can get it in print form by your teacher. So, what you need to do is read the flu symptoms in the box below. Then write the symptoms in full sentence using simple present tense. So, my dear students, here you can see different symptoms are written here like feel terrible, sore throat, headache, the flu, high temperature, cannot stop shivering, a fever, muscle ache, dry cough and exhausted. So, underneath there are given different uh, diseases, illnesses like flu. So, flu mein kaun kaun se jo hai, wo symptoms aate hai, jaise ke <coughs> high temperature, sore throat, headache. So, these are the symptoms of flu. Ab aapko inko full sentences mein likhna hai that when we have flu, uh, we have headache and we have high temperature and we also have sore throat. So, this is how in sentences you will write down in front of each illness. So, here you can see other illnesses. Look at the pictures below and write a sentence of what's the matter with the person. You need to use simple present tense. So, here they have different problems, illnesses. Hai. So, you have to tell in a simple sentence that what is happening with the person. Let me do the first one for you. This girl is having toothache. Next you will do by yourself by writing the simple sentence. So, complete this worksheet and submit it to your teacher and then we will move forward. Very good. Now, we will move forward towards your homework. For homework, you will do project number one with the help of your parents. So, question number one from exercise uh, from section B. So, this is your project, project number no, uh, 1 on given now on page number 40. What you need to do is students need to maintain my health journal from uh, for over a week. A specimen is given below in which 5 habits are given. The students have to add 6th and 7th habit with the help of the teacher or parents. So, my dear students, you will write down the date. कि आपने किस डेट से अपने आप को चेक करना शुरू किया और किस डेट तक आप अपने आप को चेक करेंगे. For one week, you will... Uh, take all the things that you have done that do you wash your hands do you eat well do you uh, sleep well and then submit your health journal to your teacher and at the end of the week then take shower brush your teeth and what are the six and seven activities that you do wash your hands before and after meals and number seven wash your hands when you use toilet after using toilet so this is how you will complete this journal for one week and then submit it to your teacher so, this is your homework and then we will move forward towards your wrap-up. For wrap-up, illness is disorder of body or some serious diseases. Illness is identified by some common symptoms like flu, cough and fever. So, my dear students, today we have illnesses ke bare mein bahut kuch padha ke kaise jo hai hum bimar ho jate hain, kaun se unke symptoms hote hain aur humne kuch general diseases padhi jaise ke cough, fever and flu aur kab aapko doctor ko consult karna chahiye. So, my dear students, keep everybody around you safe, have a good day, thank you so much and Allah Hafiz.